നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ് ട്വൽവ് ഫിസിക്സിൽ ചാപ്റ്റർ ടു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരെയും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെക്ഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ചാർജസ് എറ്റ് എ സ്മോൾ സെപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാർജസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാർജസിൻ്റെ ഫോഴ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫീൽഡും നമ്മൾ പഠിച്ചു ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ വിശദമായി നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ട്വൽവ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൺ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വിത്ത് കൊളും സ്ലോയാണ് ഫോഴ്സ് കണ്ടപ്പം ഫീൽഡ് കണ്ടപ്പം ഒരു ചാർജിൻ്റെ ഫീൽഡ് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ അതെല്ലാം സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്തു അതേ ലോജിക്ക് അതേ കൺസെപ്റ്റ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒരു ചാർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര നമുക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണത് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്തായിരുന്നു വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ടേക്കിംഗ് ചാർജ് ക്യൂ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദ പോയിൻറ്റ് ആർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുക ഇത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനെ ഇത് ഒരു ചാർജ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ആർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുക ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസിനെ നമുക്ക് വെക്കണം ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് ഒരു പോയിൻറ്റ് പിയിൽ എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്താ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓവർ ദ അതർ ഓവർ ദ അവർ മുകളിൽ മുകളിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുക ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നോക്കാം ഏതാണോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇത് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് പി ഈ പോയിന്റ് പിക്ക് ചുറ്റും കുറേ ചാർജസ് കൊണ്ടുവയ്ക്കണം ആദ്യം ഞാനൊരു ചാർജ് ക്യു വണ്ണിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ ഇനി ഒരു ചാർജ് ഞാൻ ക്യു ടുവിൽ വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക വേറൊരെണ്ണം ഞാൻ ക്യു ത്രീയിൽ വെക്കുകയാണ് ഇനി ഒരെണ്ണം ക്യു ഫോറിൽ വെക്കുകയാണ് ഇനി ഒരെണ്ണം ക്യു ഫൈവിൽ വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവരെല്ലാം പോയിന്റ് പിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ദിസ് ഇസ് ആർ വൺ പി ഇതെന്ത് വരും ആർ ഫൈവ് പി ഇതെന്ത് വരും ആർ ഫോർ പി ഇതെന്ത് വരും ആർ ത്രീ പി ഇതെന്ത് വരും ആർ ടു പി അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സഫിക്സ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഫ്രം വൺ ടു പി ഫൈവ് ടു പി അങ്ങനെ ഓരോന്നും അതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദ പോയിന്റ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാർജസ് എല്ലാം ഈ പോയിന്റ് പിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ ഓരോന്നും എഴുതുക ആഡ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഓരോന്നും എഴുതി നോക്കി ഓരോന്ന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം വി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സ് രൺ സീറോ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് വി വൺ സപ്പോസ് എന്ത് എഴുതാം ക്യു ഏതാണ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും ആർ വൺ പി അതുപോലെ വി ടു എന്തായിരിക്കും വോട്ട് ഇസ് വി ടു ഇതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സ് രൺ സീറോ ക്യു ടു ബൈ ആർ ടു പി കിട്ടിയോ വി ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സ് രൺ സീറോ ക്യു ത്രീ ബൈ ഏതാ ത്രീ ഇതാ ആർ ത്രീ പി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എഴുതി 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 നമുക്ക് വി എൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ എൻ ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ചെണ്ണേ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ എന്ത് എഴുതും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സ് രൺ സീറോ ക്യു എൻ ചാർജ് ഓഫ് എൻത്ത് ചാർജിൻ്റെ എൻത്ത് ചാർജ് ആണ് ക്യു എൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻത്ത് ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൻ പി ഇതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ വി ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ
അപ്പോൾ വി ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെ വരും ക്യു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ആർ ഐ പി സോ വി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി എന്താണ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇതാണ് ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാർജസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇത് ഇതൊരു സ്കേലാർ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ സെയിം വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സെൻസ് സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ എന്നല്ലേ ആ സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സൂപ്പർ പോഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഷെല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗോസസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലെസൺ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഷെല്ലാണ് ഈ ഷെല്ല് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ആണ് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ലാണ് ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ട് സൈഡിൽ ഈ ഔട്ട് ഈ സർഫസ് ഈ ഇൻസൈഡ് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താ വരിക സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ഗോസസ് ലോയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ക്യു ബൈ എപ്സിലൺ നോട്ട് എന്ന് വരും ഇത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എപ്സിലൺ നോട്ട് എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതൊക്കെ വെട്ടി വെട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആർ ഓഫ് കോഴ്സ് സ്മോൾ ആർ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ ബൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ടേം കേട്ടോ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി സർഫസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് സർഫസിൽ സ്മോൾ ആറ് ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആറ് ഈ ദൂരമാണ് സ്മോൾ ആറ് ഇത് രണ്ട് തുല്യമായി വരും അപ്പം ഈ ടേം വൺ ആയിട്ട് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ സോറി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ ഇനി വെൽ ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല എൻക്ലോസ് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് സീറോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഈ സർഫസിൽ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെയിം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേ ലോജിക്കിൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതാം ഇതാ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ചാർജ് എല്ലാത്തിനും കൂടെ പകരം ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹോൾ സ്പിയറിന് പകരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ആസ് ആസ് എ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് കാരണം പോയിൻറ്റ് ചാർജിന് നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോയിൻറ്റ് ചാർജിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ താരം പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ സീറോ എന്തായിരുന്നു ക്യു ബൈ ആർ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തോ അത് തന്നെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ ദ സർഫസ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെ ഉള്ളിലും നിലനിൽക്കുന്നു സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രൂ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷീ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പുറത്ത് ഈ വാല്യൂ സർഫസിൽ ഈ വാല്യൂ ഉള്ളിൽ സീറോ പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പം സർഫസ് ത്രൂ ഇൻസൈഡ് മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ ക്യു മാറാത്തിടത്തോളം ആറ് സ്പിയർ ആണ്ട് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ്
Gauss's law application aite. Apo, idu nammal arrive mengil potential mai tu da ingen er ceriye bandu onda. Ibuod er r square bandam, ibuod er r bandu onda. Ada, nama ku, thodar nala topik kili nama lu ibu rida mila la bandam, unnung gua dah detail la itu beri kium relation between V and E yang nala. NCERT lingen er topik kadun ibu rida idea itu wanda tu onda, ni ani ibu rida tu unnung gua orang me pichu nu matra. Satu titel, ini heading yang macam tu, ibu rida very finished. Sebab ini ada dua orang addition, na topik ini addition na itu wanda, ini nama lu detail la itu ini orang section le parainu onda. Okay, thank you.